നമസ്കാരം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പൊതുരംഗത്തെയും അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന നിയമമാണ് കേരള ലോകായുക്ത ആക്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ മന്ത്രിമാരോ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളോ അഴിമതി നടത്തിയാൽ ലോകായുക്തയ്ക്ക് കണ്ടെത്തി അധികൃതരോട് നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കഴിയും അഴിമതി സ്വജനപക്ഷപാതം ചുവപ്പ് നാട ആത്മാർത്ഥയില്ലായ്മ തുടങ്ങിയവ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും ജനപ്രതിനിധികൾ രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ വരുമാനം സംബന്ധിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ ലോകായുക്തയ്ക്ക് നൽകണമെന്നാണ് നിയമം സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയോ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അൻപത്തി ഒന്ന് ശതമാനത്തിലധികം സർക്കാർ ഷെയറുള്ള കമ്പനികൾ സൊസൈറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സർവകലാശാലകൾ രജിസ്ട്രേഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ജില്ലാ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളുടെ മാനേജർമാർ പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് അധികാരികൾ സർവകലാശാലയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ലോകായുക്തയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരും ഒരു ലോകായുക്തയും രണ്ട് ഉപലോകായുക്തയും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ നിയമ സംവിധാനം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്പീക്കർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സമിതിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം ഗവർണറാണ് ഇവരെ നിയമിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി വിരമിച്ചവരോ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി വിരമിച്ചവരോ ആണ് ലോകായുക്തയായി നിയമിക്കപ്പെടുക ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി വിരമിച്ചവരെ ഉപലോകായുക്തയായും നിയമിക്കുന്നു അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലോകായുക്തയെയോ ഉപലോകായുക്തയെയോ നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിയമസഭയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടിൽ കുറയാത്ത ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനം ആവശ്യമാണ് ഗവർണറാണ് തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നാൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്ത ചരിത്രം കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി അനധികൃത നിയമനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ ലോകായുക്തയുടെ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അഴിമതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ വ്യക്തികൾക്കും സംഘടനകൾക്കും ലോകായുക്തയെ സമീപിക്കാം ചില നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ ലോകായുക്ത സ്വമേധയായി ഇടപെട്ട സംഭവങ്ങളും നിരവധിയാണ് ഇതിനുള്ള അധികാരവും ലോകായുക്തയ്ക്കുണ്ട് അഴിമതിയോ അധികാര ദുർവിനിയോഗമോ സംബന്ധിച്ച് പരാതി ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം തെളിവ് ശേഖരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളോട് നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാം നിശ്ചിത ഫോറത്തിലാണ് ലോകായുക്തയ്ക്ക് പരാതി നൽകേണ്ടത് ഈ ഫോറം ലോകായുക്തയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് പരാതിക്കാരൻ സത്യവാങ് മൂലവും സമർപ്പിക്കണം ലഭിക്കുന്ന പരാതിയിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷം ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യാം പരാതിയിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിരസിക്കൂ ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ തുടർ നടപടിയുമായി ലോകായുക്തം മുന്നോട്ടു പോകും പോലീസിലെ എസ് പി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ഇതിനായി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീമിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പരാതി പ്രകാരം വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും റെയ്ഡ് നടത്തി തെളിവ് ശേഖരിക്കാനും ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കാനും ലോകായുക്തയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട് തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പൊതുപ്രവർത്തകർക്കുമെതിരെ സർക്കാരിൽ നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയോ മന്ത്രിമാരോ ആണെങ്കിൽ ഗവർണറുമാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ അഴിമതിക്കെതിരെ വിപുലമായ അധികാര പരിധിയാണ് ലോകായുക്തയ്ക്കുള്ളത് അതിനാൽ അഴിമതി എവിടെ കണ്ടാലും ലോകായുക്തയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ വ്യാജ പരാതിയുമായി എത്തിയാൽ ആ പരാതിക്കാരനെ ശിക്ഷിക്കാനും ലോകായുക്തയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ലോകായുക്തയുടെ ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമസഭാ കോംപ്ലക്സിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്